Oi, seus lindos! Gente, hoje eu vim trazer pra vocês uma receita. É, eu não sou muito boa assim na cozinha, mas esse bolinho, gente, vou te falar, hein? Postei lá no Instagram, a galera amou, pediu receita. E ele parece uma coxinha, dá até pra comer com pimenta, gente. É uma delícia. É de batata doce e frango. Então, vamos lá. Aí eu coloco com a casca mesmo, passei uma água nela só e daí agora eu tiro a casca pra poder amassar ela e depois processar junto com o frango e os outros ingredientes. Mas é coisa simples, gente. É, eu compro daqueles pacotinhos mesmo sem osso porque é mais fácil. É, e é 500 gramas pra quem quiser pesar e tal, 500 gramas. Olha, ele tá cozidinho, aí eu só vou dar, dividir assim pra não ficar tão grande no processador. Não. Aí meia cebola e meio pimentão. A última vez eu fiz bastante pimentão e ficou... Super forte o sabor. Pra quem gosta é ótimo, a gente gostou, mas pra quem não gosta faz daí metadinha. Então, ó, gente, eu vou colocar o frango aqui no processador, mas pode ser também liquidificador pra quem não tem, tá? Mas eu acho que vai ter que colocar os pedacinhos de um pouco menores, talvez. Ah, eu vou deixar um pedacinho pro Tu e pra Cacau. Maravilhosos. Olha o que a mamãe tá fazendo. Pera aí. Ó, e junto na receita, o Tufão e a Cacau não podem, tá, gente? Aliás, nenhum cachorro pode comer cebola nem pimentão. Então aí você dá, assim, os pedacinhos de frango só, sem tempero nenhum. Eu separo sempre um pouquinho, assim, enquanto tô fazendo a receita. Quem que é? Quem que é? Hum, que delícia! Bom, aí tá o franguinho. Gente, minha mão tá limpa, tá? Ó. Aí eu jogo um pouquinho lá pro meio, pego o pimentão, coloco também. Deixa eu vou colocar todos os pimentões aqui. Eu prefiro ir fazendo por partes, tá? Mas você pode colocar a cebola também junto se você quiser. Acho que eu vou colocar um pouquinho. Resolvi botar tudo. <risos> Porque a pessoa aqui é indecisa, sabe? Quem me conhece sabe que eu sou super indecisa. Né, Cacau? Será que sobrou frango pra mim? Será? Alhos. É quatro dentes de alho, gente. Só que como eu já tenho alho aqui, ó, que eu sempre coloco no potinho, isso aqui é alho com azeite de oliva e um pouquinho de vinagre e sal. <risos> Mamãe não viu que você tava aí? Cala! Não vi! Ai, meu Deus. Tudo. Misturei aqui, ó, gente, a massa fica um pouquinho pesada, se você não tiver uma outra forma de misturar mais fácil, faça da maneira que você achar melhor. Eu sei, eu não sou uma profissional dessa área. Aí vocês colocam assim, ó, no recipiente a farinha de linhaça pra poder empanar ela. Eu até peguei a linhaça dourada pra ficar parecendo com coxinha. Pra fazer bora... Ai, caraca, eu acho que eu deixei ela muito mole. Aí você vai fazer, ó, mas olha como por causa do ovo isso aqui, gente. Aí você vai fazer bolinhas. Você pode fazer uma coxinha também, se você quiser. Eu vou fazer bolinha. <risos> Essa aqui ficou muito menor. Vou colocar uma foto para o pessoal ver a diferença das minhas bolinhas. As outras estavam mais bonitas. Então eu vou colocar no pré-aquecimento, gente, do meu forno. Ó, forno com pré-aquecimento, ok. 
a 200 graus. Aí pode colocar 200 graus no seu forno também, a não ser que você saiba que ele é um pouco menos que isso, a potência, que você coloca mais. É, isso parece micro-ondas, mas é um forno. 200 graus e 20 minutos. Gente, as bolinhas não ficaram tão lindas quanto da última vez, e que era a primeira que eu tava testando a receita. Por quê? Eu não fiz a batata amassada com garfo, eu fiz ela no processador, ela ficou bem mais mole. Mas tudo bem, não deu pra fazer uma bolinha maravilhosa, mas deu mesmo assim. E fiz até uma coxinha aqui em homenagem a quem ama coxinha. <risos> Vamos lá, daqui a pouquinho vai ter pronto pra comer com muita pimenta. Hum, ficaram bonitos. Olha a minha coxinha. Vamos provar. Nossa, tá fervendo. Ha <laughs> ha.